38-й псалм. Так, Леш, наверное, ты будешь читать у нас, да? Нету никто. Кто у нас? Я не, не вижу, темно, не вижу. Или я сказал, те, кто литературные поздравляет, так они теперь будут приходить в конец служения, да? Я понимаю. Ох, ох, и народ, который боится бремени. Хорошо, 38-й псалм, пожалуйста, читай. Начальнику хора и, и дифуму псалом Давида. Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже, даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Воспламенило сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь. Я стал говорить языком моим. «Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот, ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою. Подлинно, совершенная суета, всякий человек живущий. Подлинно, человек ходит, подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне, чего ожидать мне, Господи, надежда моя на Тебя». От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на поругание безумному. Я стал нем, не открываю уст моих, потому что ты соделал это. Отклони от меня удары твои, я исчезаю от поражающей руки твоей. Если ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли, краса его. Так суетен всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою и внем ли воплю моему. Не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у тебя и пришелец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду, и не будет меня. Слава, слава Господу. Ну, очень хороший псалом, да? Честно, я этот псалом всегда объезжал. Понимаете, да, о чем я говорю? Есть псалм, псалмы, которые ты с удовольствием читаешь, и всегда какой-то конфликт в разуме был. До какого-то определенного момента конфликт в разуме. Ну что, если псалмы они научают? Ой, Господи, чему же 38-й псалм? Не, ну есть вещи, которые ты можешь выдернуть. Сказать, да, на, на самом деле есть чему-то он научает. Но на самом деле 38-й псалм, он очень поучительный. Он очень поучительный псалм. Есть чему здесь поучиться. Наверное, для начала то, что мы сделаем, мы разобьем его на несколько частей. Потому что если мы читаем этот псалм, мы видим э, как перелом мыслей, которыми Давид делится. Я этого даже, Лешка его еле прочитал, я точно его не... Идуфуму. Он ему дал этот псалм, чтобы он его э, исполнит этот псалм. Но послушайте... Первое – это то, что обращаешь внимание на слова Давида. Это то, что ты начинаешь видеть. Это человек, который живет реально на этой земле. Он проходит через определенные трудности. Он проходит через определенные сложности. Через искушения, через испытания. И вот как раз это то, что рождает Рож... Через это рождается этот псалм. Почему? Потому что временами верующие, они попадают в определенные обстоятельства, и они до конца не знают, как себя вести. Знаете, как один, э, кто-то мне прислал фотографию, такая мысль. Легко быть святым, когда ты сидишь на горе. Сложнее быть святым, когда ты сидишь на базаре. И на самом деле так и есть. Одно дело, когда ты монах, где-то ушел там, на, сидишь на горе, какие-то проблемы тебя не достигать. Сложнее, когда ты находишься на земле. И вот как раз этот псалм, он написан человеком, который живет на земле, который проходит через определенные трудности. Чему мы можем поучиться с этого псалма? Первое. На мой взгляд, это очень важно. Это учиться быть способным направлять свои эмоции и мысли в 
правильном направлении. Сталкиваясь с какими-то ситуациями, потому что здесь не, не описано, через что было бы, конечно, э, интересно. Знаете, вот есть некоторые песни, я помню, э, когда одного автора, я уже и э, популя... ну, это в мою молодость, я могу какие-то песни, допустим, там Алла Пугачева песню пела. Миллион, миллион, алых роз, там, та та на 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 может, сегодня, может, какие-то другие там песни. И вот интервью у нее берут и э -э -э, спрашивают об этой песне. Когда она была написана? В каких обстоятельствах эта песня была напи написана? То есть, ну, там, то-то-то она объясняет, объясняет. Вот точно так же было бы интересно, при каких обстоятельствах Давид, в какой момент, что он переживал, что он написал. Но вот здесь вот Бог не посчитал важным для нас, чтобы мы знали. Бог посчитал важным, чтобы вот это попало к нам. Почему? Потому что каждый из нас, мы проходим тоже в своей жизни через разные обстоятельства. Может, не, не то, через что Давид прошел, но каждый из нас в своей жизни испытывал несправедливость в отношении себя, предательство, какую-то клевету, еще какие-то вещи не, не, неправильные. То есть даже, может, на момент какой-то мы считаем, это несправедливо. И вот, когда мы сталкиваемся с какими-то обстоятельствами, первое, что у нас рождается? Мысли. Следующее, за мыслями идут эмоции. И временами, знаете, эмоции – это как поток воды. Как поток воды, не той живой воды, которая приносит жизнь, а временами, временами – это как поток воды, который разрушает все вокруг нас, и мало того, и нас разрушает. Это то, что э, происходит. И вот Давид, он тоже переживает. Вот почему он и учит. Это как урок сегодня для нас. Второй стих. «Сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать не языком моим». И вот здесь «я сказал». Э, э, «Я сказал». Это говорит о его решении. «Я принял твердое решение». Вот это то, к чему каждый верующий в своей жизни, он тоже должен прийти. К тому, чтобы научиться принимать решения. Не зная этого псалма, знаете, вот моя духовная жизнь, Бог через Дух Святой, Он наставлял и Он э, приводил к этому решению. Научи, прими одно решение. Направляй правильно свои эмоции, направляй правильно свои слова. И он говорит, Давид, я сказал, я буду наблюдать за путями моими, чтобы не загрешить мне языком моим. Потому что всякий раз, когда мы с чем-то соприкасаемся, то, что может не по-нашему, или мы проходим через какое-то искушение и через какое-то испытание, Первое, то, что на это начинает реагировать наш язык. Первое, то, что начинает на это реагировать на наш язык. А язык, послушайте, когда мы смотрим на послание Якова, который очень хорошо говорит о языке, что язык, он находится между небом и землей, что временами язык, то, что он может, он может зажигаться от гиены, от ада может зажигаться. Потому что какие-то обстоятельства тебя внутри, вокруг тебя происходят, какое-то испытание, искушение. Ну, я образно сейчас вот вещи э, называю. И вот здесь разная реакция. Да в конце концов, даже в, в семье что-то э, произошло. И временами некоторые за словом далеко не лезут. Как пулемет Максим в Октябрьскую революцию за справедливость. 
а чтоб ты а ты не понимая то, что каждое слово, которое исходит с ваших, с наших уст, оно или разрушает, или созидает. Поэтому Давид говорит, я сказал, буду наблюдать за путями мы, чтобы не согрешить ни языком моим, буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мной. То есть, я понимаю, что кто-то перед нечестивый. Здесь можно как поставить такое слово. Нечестивый, несправедливый. Ну, любого. Потому что нечестие, оно по своему содержанию очень богатое слово. Можно найти как синоним. Вот, вот синоним. Можно сказать, плохой человек. Вот, вот. Можно вот так даже говорить. Плохой человек. И он говорит, а, как вот здесь. Буду обуздывать уста мои. Буквально это звучит. Я одену намордник на свой рот. Буду смотреть, буду, пока нечестивый передо мной. Почему? Потому что нечестивый. Ну, хочется сказать дураку, что он дурак. Угу. Это я буду молчать. Я буду молчать. Почему? Потому что временами, когда ты начинаешь это говорить, ты начинаешь это говорить. Не всегда это правильно выплескивается. Это то, что произошло, тоже хороший урок с израильским народом, который вышел из Египта. Всякий раз, когда они попадали в какие-то обстоятельства, для них это как испытание. Всякий раз то, что их уста наполнялись чем? Ропотом. То, что они начинали, они не понимали этих все, они начинали роптать, они начинали негодовать. Вот точно так же сегодня и в нашей жизни в какие-то обстоятельства попал. И первое, все, это конец. Да за что мне в этой стране? Да вот это, 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 это. Ой, да как на эту пенсию проживешь? Ты попал в, эту, в, эту, в эти обстоятельства. Попал как в испытание. Сделай, как сделал Давид. А день на мордник. Послушай, потому что хватит тебе и еще и кому-то хватит. Хватит. Или, допустим, когда несправедливо поступили, первое желание правда должна восторжествовать. Сколько таких проблем, и вот ты, как нечестивцу, ты всегда ему хочешь доказать, что он, он нечестивец. Высказать. Особенно, если это твоя жена. Или это твой муж, да? О, а если это еще начальник твой? У -у -у. А если это еще премьер-министр? А, вот тут выдать по полной. Рассказать все, что ты одень на мордник. Вот для один набор. Почему? Для того, чтобы не согрешать. Для того, чтобы не согрешать. Один обуздай. Обуздай. Почему? Потому что язык, знаете, вот как я сегодня на молитве утром был, и там э, какие-то люди ездят, на, ката, катаются на лошадях. И вот один инструктор, а второй, видать, ну, новичок или... И видно, как инструктор, он управляет этой лошадью с такой уверенностью. А новичок, чтобы она его вообще не сбросила. Вот стремитесь к тому, чтобы быть инструкторами, господином самого себя. Это то, чему учит Слово Божие. Почему? Потому что эмоции, эмоции, это как... Поток воды, который вырывается, вырывается в словах. И если эти слова выходят на сегодняшний момент, 
больше отношений разрушено не от какого-то физического воздействия, а больше разрушено словами. Сколько людей из-за слов, они просто разошлись. Казалось, просто помолчи, помолчи, не торопись, не торопись, просто помолчи. Вот, вот промолчи. Сколько в моей жизни даже Дух Святой учил. Когда ситуация кажет, да, я знаю, да, доказать. А молчи. Ты молчи. И тебе казалось, что, что эта ситуация какая-то взрывная. Время проходило, ты на нее смотрел, думал, я из-за этого мог взорваться, из-за этого обидеть, из-за этого еще какие-то вещи могли произойти. Казалось, всего лишь Просто промолчи. Поэтому да, 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 я буду молчать, пока нечестивый э, злой человек будет стоять передо мной. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром. И скорбь моя подвигалась. Воспламенилось сердце мое во мне. В мыслях моих возгорелся огонь. Я стал говорить языком моим. Это всегда происходит, когда ты молчишь. Вот почему я говорю, что Слово Божие, оно, э, оно учит. Стоит принять решение молчать. Следующее, ты начинаешь понимать, что внутри тебя начинают клокотать. Это Давид, это то, о чем говорит. Возгорелось. Вот он, он красиво описывает а, это состояние. Воспламенилось сердце во, мое во мне. У -ху! У -ху! Но я говорю, почему? Давид показывает направление, что необходимо сделать. Потому что в любом случае, все то, что мы внутри себя удерживаем, вот плохое, хорошее, все то, что мы внутри себя удерживаем с пониманием того, что не стоит этого делать. Особенно, когда жена обидела мужа, когда кто-то еще кого-то обидел. Временами меня, допустим, как пастыря, люди э, кто-то обижает. Что-то сказал, как-то там поступил. Это откровенно так расстроило, и я внутри не годовал, не годовал, не годовал. Ну, думаю, ну как это так? Это так несправедливо. И Бог мне говорит, послушай, ты имеешь власть, не торопись на свой оврить слова чью-то жизнь. Потому что это может... Ну, да, плохо, они говорят плохо. Я хочу, чтобы все хорошо закончилось. И ты... И я хожу, молчу, внутри себя мучаюсь, чувствую, как оно начинает закипать. Кипит, кипит, кипит. Но как это особенно, как вот слова, сердце возгорается. Оно кипит, кипит. Но как эту э, кастрюлю крутого кипятка не вылить тому злому человеку на голову? Ты же уже так его подварил. Вылить. По писанию. Все как помогается. Потому что чем дольше ты молчишь, и тем больше в тебе это варится, потому что тем, тем больше у тебя начинает обрастать. Ку -ку 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 -на, обрастать. Но вопрос в том, что Давид показывает путь. Что все внутри, вся та, весь тот огонь, который внутри, его обязательно надо вылить. Сто процентов. Что внутри себя носить, некоторые носят очень долго. Могут годами носить внутри. Но так на тебя посматривает, а сам носит. На тебя посмотрит, а сам носит. И ты понимаешь, наверное, что-то с человеком. Как дела? Все хорошо. А сам понимаешь, что носит внутри. У него, он по, по, а как это, еще под, думает, ничего, ничего, я еще чуть-чуть подсобираю, я такой борщ тебе сварю, я тебя потом так накормлю. Вот здесь тоже есть опасность, потому что все то, что внутри тебя, послушай, открывай его перед Господом. Временами открывай это через призму своей слабости. Господь, я слаб, я не могу это. Ты видишь, меня обидели. Мне больно, Господь. Я нуждаюсь. Я не могу. И одно лекарство не может и вылечить мое сердце. Временами мы переживаем какие-то вещи. 
злой человек, как страх. Вот сейчас мы с вами говорим о, о внутреннем исцелении, которое Бог делал. Есть вещи, которые внутри тебя поселились, они в тебе внутри находятся. Вот по-разному открывать это Господу. Не через... А, не через преломление ропота и негодование. Ты мне это дал. Ты меня сюда привел. За что это мне? Послушай, нет. Богу намного видней, через что Он нас ведет. Временами Он нас проводит даже через боль. Вот точно так, как Давид. Он проходил через эту боль, но то, что Он научился распоряжаться этой болью, направлять эти потоки не, в, не, не на разрушение, а направить их к Господу для того, чтобы Бог принес ему. Потому что дальше мы читаем, Он ему приносит откровение, понимание суетности земной жизни. Он приносит ему это понимание. У него очень плачевное состояние, очень плачевное состояние. Это то, что и сегодня мы тоже в своей жизни переживаем. Плачевное состояние его души. Он пятый стих. «Скажи мне, Господи, кончину мои, мою и число дней моих, какого оно, дабы я знал, какой век мой». Когда мы в хорошем состоянии, вот почему я здесь вижу, это состояние глубокой, глубокого разочарования, которое пребывает в сердце у Давида. Он говорит, когда ты уже меня заберешь? Это как Илья, Илья не Илья, а Илья возле можжевелого куста, когда э, столкнулся он со злой э, Изавелью. Все, забери меня отсюда. Душа все из, из, изможденная. Но эта душа, она все равно направлена Госп... Она все равно направлена к Господу. Вот точно так же и сегодня. Это то, чему мы, как верующие, мы должны учиться, понимая, что и у нас будет боль внутри. Потому что временами, когда ты читаешь только 22-й псалом или еще какой-то псалом, радуйтесь, радуйтесь, и у тебя диссонанс происходит в твоей жизни, в твоей жизни, в твоем понимании. Стоп! А, радость! А у меня внутри боль. А у меня внутри печаль. Потому что кто-то принес эту печаль. И вот вопрос в том, кому я печаль? Потому что мы как... Мы подвержены играть в этот теннис. Если, допустим, Галя в меня футбольнула, я принял, комок намотал, намотал, а потом... Жду какого-то момента. Получи фашист гранаты. Но это неправильно. Даже если что-то, как в мой адрес, хай Бог хранит. Я просто как Если в мой адрес, и мне это, это принесло мне боль, я смотрю на нее, думаю, почему он так почему он такой злой человек? Почему он, так, почему он так поступает? Почему он так делает? Потому что люди очень быстро преображаются с, добрых, с доброго в злого. Очень быстро, молниеносно. Тут вроде так, вроде хороший, хороший. Потому что мы обычно думаем, а это где-то далеко, где-то злой на улице. Нет, послушайте, это рядом может произойти. И временами пум, ты получил. Думаешь, за что? Ну ничего, я найду, я отомщу. Ну послушай, стоп. Мы находимся в том царстве, в котором мы не должны мстить. Я понимаю, что если это больно, потому что в моей жизни и служителя, даже со своего опыта, глядя на 38-й псалом, даже служителя, которые обижали меня, и это было больно, и в этот момент, когда тебе больно, хочется так сильно промолчи. Промолчи. И мудрость заключалась в том, что промолчать, не уцепиться, сказать, да я за правду. Да я не знаю, что я сделаю. Промолчи. Время прошло, когда 
ты ходишь, как, как, как Давид. Вот это, оно внутри от боли оборачивается, а ты открываешь его перед Богом. Господь, Господь, ты силен исцелить, ты силен восстановить. Я даже смотрю на жизнь Павла. Для меня он пример, апостол Павел. Для меня он пример. Через что ему пришлось в его жизни пройти? Через какие обстоятельства в его жизни? Но тем не менее, это то, что он в конце своей жизни говорит, веру сохранил, течение совершил, готовится мне венец. Это то, что Бог имеет для каждого из нас. Откровенно, честно, я с удовольствием бы этот псалм объехал. Но я понимаю, что, наверное, Бог в первом псалме, потому что на первый псалм так хорошо и легко проповедовать. Но 37-й псалм, 38-й псалм, я задавал, зачем? Все. Оно как-то не должно как-то... Пусть будет все совсем по-другому. Но я понимаю, если этого не будет, мы не сможем жить и поступать правильно. Мы не сможем жить и поступать правильно. Мы не в состоянии, мы не в состоянии этого сделать. Что временами, когда даже в болезни, на сегодняшний момент я хочу сказать, И верующие болеют. Вы замечали? Насморк, кашляет. И другие, и серьезные какие-то болезни, которые не вызывают. Ай, слава Богу, аллилуйя! Я заболел, наконец-то! Я еще не видел ни одного такого человека, чтобы у него была такая реакция. Я сам, когда э, мое, мое тело страдает, я откровенно, честно, не говорю, фу, слава Богу, наконец-то заболел. Нет. Внутри на самом деле печаль и внутри боль. Но я понимаю сегодня, я не говорю, за что это мне, Господи? За выслугу лет, что я так трудился, теперь я так получил? Душа моя реагирует. Я понимаю, что свои эмоции, этот поток, я их имею, но я их должен направить правильно. Это как Давид, он направляет их к Господу. Господи! Стоп, пойдем, моя Библия. Угу. Давид, то, что он делает, он направляет свои эмоции к Господу. Почему? Потому что, я могу честно сказать, тот, кто может исцелить эмоции, это только Бог. Все. Мы их можем поломать. У, мы чемпионы. Особенно тот, кто не направляет. Ты можешь так растянуть свою душу, ты можешь так расплескать свои эмоции, что потом и психиатрам сложно будет собрать. Но исцелить их может только Господь. Только Господь. И дальше то, о чем он говорит. Он изливает свою душу. Он, Бог дает, он говорит о тех откровениях, которые Бог ему дает. Если возмущался до какого-то момента о каких-то несправедливостях, 10 стих говорит, «Я стал нем, не открывая уст моих, потому что ты соделал это. Отклони от меня удары твои. Я исч... Отклони от меня удары твои. Я исчезаю от поражающей руки твоей. Если ты обличением будешь наказывать человека, потому что слова обличения для человека, они как удары. Знаете как? Бог, кого любит, того наказывает. Но я думаю, что это не физические удары. Потому что некоторые, о, заболел, это Бог наказал. И временами некоторые болеют, это не, не, наказ, это не наказание. И не мудро давать определение, видя человека, который находится в определенных обстоятельствах. Не мудро. Не мудро. 
Если у тебя нет понимания, потому что ты, если ты не отличаешь испытания, наказания и атаку, лучше тогда молчи. Лучше тогда проси о самом откровении. Поэтому Давид говорит, я буду молчать. Ты соделал. Я не знаю. Ты соделал. А что? Это испытание? А что? Это допущенная атака? А что это? Я буду молчать. Но, говорит, слова, которые ты посылаешь, как удары, как обличение, потому что от Божьего обличения, ну, ты, честно, ты никуда не денешься. Это не вопрос самого осуждения. Почему? Потому что обличение, то, к чему оно подводит, оно подводит к покаянию. И временами, когда обличение звучит, это как пропущенный удар боксера на ринге. Что Бог он проникает до самой глубины. Я понимаю, когда ты принял, ты осознал, ты понял, говоришь, Господь, прости, я каюсь. Естественно, дьявол он не оставляет. То, что он делает, он начинает приходить с осуждением. А осуждение с Божьим ударом, послушайте, это детский лепет. Потому что ты понимаешь, когда у тебя есть основания, когда у тебя есть понимание по сравнению с тем, что Бог делает. Потому что когда Бог делает, ты не в состоянии. Ты не в состоянии, ты понимаешь. Поэтому Давид говорит, если ты будешь меня наказывать самым обличением, послушай, я рассыплюсь, я просто на, на кусочки. Вот почему я понимаю, когда Бог обличает человека, каким бы он ни был, кто бы он ни был, Божье обличение, оно в состоянии сокрушить любое сердце. Любое сердце. Любое сердце. Вот почему верующий говорит, Господь, открой человеку, дай ему это понимание. И даже временами, когда кто-то приходит со словом от Бога, потому что есть вещи, которые ты мог что-то сделать, ты может, сделал, игнорировал, не покаялся. Но Бог заинтересован в этом, если через кого-то приходит и ты в десяточку. Пум, ау. Временами, когда на служение приходишь, и тоже звучит какое-то не, не, не учение, не наставление, а какое-то пророческое слово звучит. Ты чувствуешь, тум, в десяточку. Попал. А! Или какую-то проповедь слушаешь. И ты чувствуешь, она касается... Как удар к тебе, ты думаешь, уф, все, Господи, прости, надо что-то менять, надо что-то делать. Господи, каюсь, каюсь. Жил в чем-то, находился. Ты никуда от этого не можешь деться, не можешь скрыться. Потом говорит, если ты будешь делать, а я верю, что у Бога ну, очень крепкая рука. Если ты обличи, обличать, обличением наказываешь человека за преступление, 12 стих, рассыплется, как от моли краса его. Так суетен всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою и внемли воплю моему. То есть в заключение то, что мы видим, Давид переводит все свои негативные, все эмоции, он переводит их к Господу. Господи, услышь молитву мою и внемли чему? Воплю моему. Воплю моему. Не, бу, не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у тебя и пришелец, как и все отцы мои, отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду, и не будет меня. Он все переводит на Господа. Вот сегодня для каждого это то, чему мы должны учиться. Всю свою боль, все свое разочарование – переводить, переводить на Господа. Это то, что и сегодня многие негодуют на президента, на это. А я понимаю. Знаете почему? Потому что боль свою не научились переводить на Господа. Боль, которая должна привести к покаянию. Я хочу сказать, знаете, когда придет в Украину изменение? Не со сменой правительства, а со сменой сердец людей, с покаянием людей. С покаянием людей. Это то, что придет. Почему? Потому что Бог может это все изменить. 
Бог все может изменить. От смены правительства поменяли. Вместо одного поставили другого. Я сегодня даже молился, я понимаю. И чем дальше, кажется, должно быть лучше, оно становится хуже, 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 хуже. Мало того, уже полстраны нету. Мало того, война, люди гибнут. И все негодуют, не понимая то, что вся страна, она должна прийти к покаянию. Вот то, что было у Израиля. Как только что-то начинало происходить, они понимали, опа, Господи, что-то не то. И то, что они делали, они приходили и они кались, Господь, прости, отступили от путей, ходим неправильными путями, живем неправильно. И то, что Бог делал, Он приносил мир, и Он приносил устройство. Вот точно так же и сегодня. Люди должны научиться направлять Кого б не поставили, послушайте, кого б не, кто б не находился во главе стороны, проклятие, оно в чем-то должно выразиться. Оно в чем-то должно выразиться. Тот, кто может освободить от проклятия, это не освободитель. Все, разрушаю проклятие. Будьте свободны. Нет. Иисус. Но это может произойти только после покаяния Нации. После покаяния нации. После покаяния этой страны. Покаяние и стать на, на путь истины. Ходить на путями истины. И я верю, что тогда будет все. Слава Господу. А так, пока будем жить в своем Почему? Потому что покаяние страны, оно начинается с каждого из нас лично. Конечно, съехал в другую сторону. Хорошо, давайте поднимемся. Конечно, <смех> псалмы Давида, они очень тяжелые. Но в них есть жизнь. Очень тяжелая. Очень тяжелая. Но они на самом деле, они поучительны. Они способны сегодня нас учить. Отец, я благодарю тебя за это время. Я прошу тебя, благослови нас. Благослови мой Царь наш Бог. Пусть Твое Слово, которое сегодня звучит, оно будет касаться каждого из нас. Дай нам увидеть смысл, дай нам увидеть содержание в Твоем Слове. Пусть оно наставляет и научает нас, Господь. Мы нуждаемся в этом. Святый, дай нам способность закрывать свои уста и дай нам способность принимать твое обличение, когда мы не правы. Благослови, Господь. Благослови. Благослови и настальность. Наш Царь, наш Бог. Во имя Иисуса.